Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. A l'occasion d'un séjour pour visiter une amie, celle-ci m'emmène en dehors des sentiers battus principalement, mais on va également visiter les sites incontournables. Je vous propose une série de vidéos sur Phuket. Des adresses plus secrètes en dehors des sentiers battus et notamment un super restaurant que j'ai beaucoup apprécié. Alors restez connectés dans cette vidéo, je vais vous présenter deux plages à ne pas manquer dans le sud de l'île. La première est totalement désertée des touristes. La seconde est un petit bijou que je vous propose de découvrir ici. Cette vidéo s'adresse donc à ceux qui ont envie de découvrir Phuket autrement. C'est parti Ces deux plages sont à la pointe d'une petite presqu'île qui se trouve complètement dans le sud de Phuket. Je noterai dans le descriptif de la vidéo les coordonnées GPS pour vous permettre de les retrouver. Voilà le type d'endroit que l'on peut découvrir lorsqu'on est avec des gens qui vivent sur place. Une petite baie du nom de Kaokad qui fait face à un chapelet de petites îles. La plage de Kaokad est vraiment très sympa, notamment si vous aimez marcher sur la plage. Son extrémité nord est couverte de rochers, ce qui donne une visite vraiment agréable. Je vous recommande d'y aller plutôt le matin suivant la période, en raison des marées, car l'après-midi, la mer se retire et c'est plus difficile d'aller nager. La plage mesure à vue d'œil environ 800 mètres, avec un petit restaurant là où vous voyez les palmiers blancs de décoration. Vous qui connaissez Phuket, avez-vous aussi des petites plage secrète à partager avec nous, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Un petit peu d'ombre sous les palétuviers, comme il y a quelques rochers, un peu de snorkeling est possible. Kaokad Beach est un petit havre de paix pour ceux qui aiment les plages tranquilles en dehors du tourisme de masse. Un petit restaurant pour se poser sur la plage de Kaokad at the beach, directement sur la plage avec une vue imprenable sur cette jolie baie. Elles sont l'une comme l'autre, très faciles d'accès. À l'ombre d'un immense arbre qui donne vraiment un beau feuillage. Alors Nawan, elle ne fait pas exception au Thaï. Dès qu'on arrive quelque part, on mange du riz. Arai, Tini Arai Tomju. Tomju Tomju Shop Mai Shop Yifut une jolie plage quasi déserte avec du sable fin. On peut faire un peu de kayak, kayak de mer, on peut se baigner et un petit peu de snorkeling du côté opposé. Idéalement, prenez des petites chaussures pour vous baigner ici parce qu'il y a un petit peu de cailloux par endroit. Ça permet de sécuriser et de bien profiter de ce joli lieu à l'ombre des palais tuviers, on est pas mal. Bon cas. Alors mon ami a commandé des calamars frits. à l'ail, caucad, caponca. Et voici ma sèche grillée au citron. C'est assez rare de manger de la sèche grillée à Koh Samui, donc j'en profite parce que ici il y en a. Après un passage sur la plage de Kaokad, voici Aoyong. Également un petit coin sympa avec peu de monde. Sur cette plage, peut-être aurez-vous l'envie de vous offrir un petit déjeuner romantique ou un dîner au moment du coucher du soleil. Là, je suis devant l'hôtel Bandara, toujours sur la plage de Aoyang. Particularité de cet hôtel, vous avez s'il vous plaît un téléphérique pour vous descendre à la plage où vous montez 
sur les hauteurs de l'établissement. J'avais jamais vu ça pour aller à la plage, j'avoue. La plage de Haoyang est plus connue, plus fréquentée. Elle est une baie abritée particulièrement intéressante pour les voiliers qui viennent y mouiller. Sur cette plage, également faites attention aux marées et notamment à la marée haute qui vient manger le sable et mouiller vos serviettes. Vous pouvez aussi demander à un pêcheur de vous amener de plage en plage avec un long tailboat comme celui-ci. Et enfin, pratiquer le stand-up paddle ou le kayak de mer, car la mer est particulièrement plate dans cette petite baie abritée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos encouragements et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Phuket. Bye bye